question number 76. Alkaline earth metals are to bend the put over the Randamata Kosina. On Namata Kosin Namal Nerte Namal discussed which one among the following alkaline earth metal hired is soluble in organic solvents. Our answer beryllium chloride iron, no beryllium chloride water bend the put over the Nokarandamata Kosina. Then why can the structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase? Solid state and vapor phase in beryllium chloride in the structure. So this is. Now, beryllium chloride, central beryllium atom, sp2 hybridized down, other one than either linear molecular. Now, okay, central beryllium atom contains only four electrons, but null electrons, other one than it is an electron deficient molecule. Now, okay, solid state. Solid state lamp, beryllium chloride molecule, closely packed diagram, and a glowing added third diagram. No kadund, no solid state, it exists in the Ingenia. No key chlorine, other than a lone pair, no key beryllium leak donate. E chlorine, no key than a e beryllium leak would come. And then a solid state, it exists as a polymeric chain. If there is a polymeric chain, it will exist in a solid state. Then, the solid state will be buried in chloride exist as a polymeric chain. If you look at the vapor phase, the vapor phase will be able to break it. Look at the vapor phase, it exists as it exists as a chlorobridge dimer. No king in a row, dimer art exist. Either vapor phase, it exists as a chloro bridge dimer. No king in a number one thousand two hundred Kelvin, where a number heat you want. At one thousand two hundred Kelvin, three temperature where heat is in L. Either decompose it, no king in a other monomeric linear monomeric formula exist. This is beryllium chloride in the structure. Upper solid state will exist as a polymeric chain. Vapor phase will be a chloro bridge or dimer at existing. Now, if you dissociate it, you can discrete BCL2 molecule at the bottom. Now, cut about 1200 Kelvin. So, here the answer is option number 3. Now, question number 77. Now, the compound which shows metamerism. Metamerism is a compound. No option number one C three H six O. No option number two C four H ten O. Option number three C five H twelve. Option number four C three H A two. The lead on metamerism can be. No metamerism can be. Bivalent functional group or compound. Bivalent functional group or only two variants or only functional group. No example. Either or a bivalent functional group or. So, either is metamerism. So, we have to say that either is a bivalent functional group. So, one is a bivalent functional group. So, NH secondary amines. Bivalent functional group. So, this is a bivalent functional group. So, we have to say that NH N-alkyl amides. Amide is nitrogen amide. Alkyl is substitute around the glad metamerism organic here no kini added to see who who a pretty functional group of the honest are are in a metamerism on down by you are under functional group of the compound look a metamerism in the morning it arises due to different alkyl groups attached on either sides of a bible and the functional group no kid ball air and glimmer the functional group in the upper room we prone connected again the alkyl group will different i am in the way and the compound will the molecular formula say but different alkyl groups attached on either sides of a bivalent functional group I'm gonna look on board really on a number of metamers in the week a phenomenon and I'm gonna metamerism and worry for example no key either oxygen on a functional group at where in England no kind of example I'm kidding I'm even a detail group or no even a detail group or no this is the common name, we call it diethyl ether. In the IUPAC, it is called ethoxy ether. In 
നോക്കിയിട്ട് മോളിക്കുലാർ ഫോമുലയുള്ള ഇതിന്റെ ഐസോമർ ആണ് നോക്കി ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഇതിന്റെ ഇപ്പറ സൈഡിൽ ഒരു നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം സി എസ് റി നമുക്ക് ഒരേ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല ബൈവാലന്റ് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ യു പി എ സിനെയും നമുക്ക് ഇതാണ് പാരൻസീൻ വൺ ടു ത്രീ പ്രൊപ്പൈൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് വൺ മീതോക്സി പ്രൊപ്പൈൻ ഇത് രണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമുല സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മെറ്റാമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെറ്റാമരസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് ഈദസ് തയോയിഡസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്കൻഡറി അമീൻസ് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ മെറ്റാമരസം കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ മിനിമം നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് വേണം നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് വന്നാലേ നമുക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇനി നോക്ക് അവസാനം എഴുതിയ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് എൻ ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമൈഡുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമൈഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം നോക്ക് എസ്റ്റേഴ്സ് നോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ മറ്റാമരസം കാണിക്കാം അതിന്റെ മോണിക്കുലാർ ഫോമിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് വന്നാലും മതി അപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ നോക്ക് അവിടെ മിനിമം നാല് കാർബൺ ആറ്റംസ് വേണം നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഈദേഴ്സ് ആണ് നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്ക് സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റംസ് വരുന്ന ഈദേഴ്സിനോ തയോ ഈദേഴ്സിനോ സെക്കൻഡറി അമീൻസിനോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെറ്റാമറിസം നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം അത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ആർ ബി സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഓഫ് നമുക്ക് അവിടെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഒരു ചാർട്ട് ആർട്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഈ ആർ ബി സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഏത് വൈറ്റമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമുക്കറിയാം ഒരു കൊബാൾട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് സയാനോ കൊബാളമീൻ എന്നാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇതൊരു വാട്ടർ സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് നമുക്ക് പെർണീഷ്യസ് അനീമിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ഈ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ഞാൻ വായിക്കാം വിച്ച് ഓർ ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഏതാണ് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ മേളിൽ വരുന്ന മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസിന് താഴെ വരുന്ന മെറ്റലുകളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നമുക്ക് മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മേളിൽ വരുന്ന മെറ്റലിന് താഴെ വരുന്ന മെറ്റലുകളെ അതിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എഫ് ഇ ആസിഡ് വാട്ടർ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നോക്കൂ അത് ഡീകമ്പോസേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ലെഡ് ഓക്സൈഡും നമുക്ക് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു നോക്കി ഇവിടെ കെ സി എൽ ഒ ത്രീ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിന്റെ ഡീകമ്പോസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നോക്കി ഇതാണ് സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ഇതിനെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം വെച്ച്
എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എക്ലിപ്സ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എക്ലിപ്സും സ്റ്റാഗേഡും ഇത് രണ്ടും ഈ തന്നെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സോളിൽ ലൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഈ തേനിൽ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അതിൽ നോക്ക് ആദ്യത്തെ കാർബണിന്റെ മേലുള്ള ഹൈഡ്രജനെയാണ് ഞാൻ ഈ സോളിഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കാർബണിന്റെ ഹൈഡ്രജനെ ഞാൻ ഈ ഡോട്ട് ലൈൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാർബണിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഈ സോളിഡ് ലൈൻ ഈ ഡോട്ട് ലൈൻ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ മേലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഈതേന്റെ ഫോമില സി എസ് ത്രീ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എസ് ത്രീ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിന്റെ മേലിലെ ഹൈഡ്രജൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിന്റെ മേലിലെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഈ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷനിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒന്നാമത്തെ കാർബണിന്റെ മേലിലെ ഹൈഡ്രജനും അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കാർബണിന്റെ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷനിൽ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള കാർബണിന്റെ മേലുള്ള ഹൈഡ്രജനും അതിന്റെ ബാക്കിലെ കാർബണിന്റെ മേലുള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് നമുക്കത് സിക്സ്റ്റി ആണ് നോക്ക് ഇതിൽ ഇതിനിടയിൽ വരുന്ന കൺഫർമേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോയ്ക്കും സിക്സ്റ്റിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള കൺഫർമേഷൻസ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനിടയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വരാമല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയും എനി കൺഫർമേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് അതിന് നമ്മൾ സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും നോക്കി ഈ കൺഫർമേഷൻസിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ നോക്ക് സ്റ്റാഗേഡ് ആണ് സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂ കൺഫർമേഷൻ നോക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺഫർമേഷൻ നോക്ക് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ കാരണം നോക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നോക്ക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്ക് ആ റിപ്പൽഷൻ കൊണ്ട് നോക്ക് ആ മോണിക്കൂൾ നോക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി പോകും നോക്ക് ദർ ഫോർ ലീസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കൺഫർമേഷൻ ഈസ് നോക്ക് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഹിയർ ദ ഡൈഹീഡ്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് നോക്ക് സീറോ ഡിഗ്രി സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു സീറോ ഡിഗ്രി നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ഞാൻ വായിക്കാം ദി മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ ഐ സി എൽ എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ആർ വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഡ്രൈസ് ടു മൈനസ് വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദി മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡൈലൂഷൻ ഇതാണ് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇത് കോൾ റോഷസിലോയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റ് എഫ് എൻ എ സിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റ് എഫ് എച്ച് സി എൽ ഇ സി കുട്ടു ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റ് എഫ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി വൺ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റ് എഫ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കിട്ടാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾ റോഷസിലോ നോക്കി ഇതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് സി എസ് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ എ പ്ലസ് ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ഇത് അയോണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എസ് ത്രീ സി ഒ മൈനസും ഇവിടുന്ന് എച്ച് പ്ലസും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലാംഡ എം ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് എൻ എ സി എൽനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ
നോക്ക് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സെവൻ ഇവിടെ സീറോ നോക്ക് ഇവിടെ നയൻ ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ നയൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ വൺ അപ്പോ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ നയൻ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സീമൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ വായിക്കാം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഹൈലി പ്യുവർ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ നിന്ന് ഹൈലി പ്യുവർ മെറ്റൽ കിട്ടുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഓളട്ടൈൽ മെറ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് കാറ്റ്മിയം മെർക്കുറി സിങ്കിനെയും കാറ്റ്മിയത്തെയും മെർക്കുറിയും നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സോ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദി എംബരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് എംബരിക്കൽ ഫോമുലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാർബണിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിമൈനിങ് ഹൈഡ്രജൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ബാക്കി ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എംബരിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ബൈ ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു നമുക്ക് റിമൈനിങ് സിക്സ് സിക്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വെയിറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ സിമ്പിളസ്റ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടാൻ ഇതിൽ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ത്രീ ആണ് ദേർ ഫോർ ദി എംപെരിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നമുക്ക് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് ത്രീ അപ്പൊ സി എസ് ത്രീ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ നോക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് സോ ഹിയർ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് ആൻസർ